আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স উর্মির উননের গল্প ইউটিউব চ্যানেল থেকে আজকে আপনাদের জন্য আমি নিয়ে এসেছি একটি মজাদার মিক্স সবজি এটা রুটি দিয়ে ভাত দিয়ে পোলাও দিয়ে যে কোনো কিছু দিয়ে আপনারা খেতে পারেন এটা রান্না করা অত্যন্ত সহজ খুব স্বল্প কিছু উপকরণ দিয়ে এটা কিভাবে বাড়িতে বসে আপনারা তৈরি করে ফেলতে পারেন ঝটপট সেটাই আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব সো ভিউয়ার্স আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে পরবর্তী স্টেপে আজকে আমি যেই মিক্স সবজিটা করব তার জন্য আমি এখানে প্রায় পাঁচ ছয় রকমের সবজি একটু ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি এখানে আছে মিষ্টি কুমড়া আলু চাল কুমড়া বেগুন ফুলকপি গাজর বরবটি মানে ছয় রকমের সবজি আমি এখানে নিয়েছি তবে আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে পটল ঝিঙা চিচিঙ্গা বা লাউ মানে ঘরে যে কোনো সবজি আপনারা এখানে ইউজ করতে পারেন একটুখানি বাঁধাকপি থাকলে দিতে পারেন বা শিম দিতে পারেন যে কোনো সবজি আপনারা এখানে অ্যাড করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে সবজিগুলো কাটতে হবে এমন ভাবে যে সবজিগুলো একটু দেরিতে সিদ্ধ হয় সেগুলোকে একটু পাতলা করে দিবেন আর যে সবজিগুলো একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ফুলকপিগুলো কত বড় বড় করে দিয়েছি বেগুনগুলো কত বড় করে দিয়েছি এবং মিষ্টি কুমড়াগুলো আমি একটু বড় করে দিয়েছি সো তুলনামূলকভাবে যে সবজিগুলো একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় সেগুলোকে আমি একটু ডুমো ডুমো সাইজ করে কেটে নিয়েছি আর যে সবজিগুলো একটু দেরিতে সিদ্ধ হয় সেগুলোকে একটু পাতলা করে নিয়েছি এভাবে আপনারা সবজিগুলো নিয়ে নেবেন এবং পাঁচ ছয় রকমের সবজি নিলে আসলে সবজিটা অনেক বেশি মজা হয় একটু বেশি সবজি দিয়ে করলে এটা আসলে অনেক বেশি মজা হয় আমি এগুলোকে সবগুলোকে কেটে পানি ছড়িয়ে নিয়ে নিয়েছি এখন আমি রান্নায় চলে যাব অলরেডি আমি চুলা একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এবং এটার মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি এবং তেলটা হবে সয়াবিন তেল এবং এটা আমি এখানে একটু একটু বেশি তেল ইউজ করতে হবে এই সবজিটার মধ্যে এখানে আমি প্রায় তিন টেবিল চামচ সয়াবিন তেল ইউজ করেছি এবং এখন এটার মধ্যে আমি জাস্ট হাফ চা চামচ পাঁচফোড়ন দিয়ে দিব এই পাঁচফোড়নটা একটু ভাজা ভাজা হওয়ার জন্য আমি ওয়েট করব এখন পাঁচফোড়নটা একটু ভাজা হওয়ার পর আমি এটার মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিব এখানে খুব অল্প পেঁয়াজ ইউজ করতে হবে এই সবজিটার মধ্যে একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ ইউজ করলেই হবে এই পেঁয়াজ কুচিটা আমি একটু ভাজার চেষ্টা করবো এবং এখানে আমি দুটো শুকনো মরিচ এটা হচ্ছে একটু ঝাল ছাড়া শুকনো মরিচ ইন্ডিয়ান এটা আমি জাস্ট ফোড়নে দিয়ে দিব এখন এবং এটাকে আমি একটু ভেজে নেব দেড় মিনিটের জন্য দুই মিনিট ভেজে নেওয়ার পর পেঁয়াজটা যখন হালকা ব্রাউন হয়ে এসেছে তখন আমি এটার মধ্যে অ্যাড করব জাস্ট একটুখানি পানি এখন আমি এটাতে অ্যাড করব একে একে লবণ একটা চামচ রসুন বাটা এখানে একেবারেই কম দিতে হবে রসুন বাটা দিতে হবে আধা চা চামচ আদা বাটা দিতে হবে এক চা চামচ মশলাগুলো এখন অ্যাড করব তবে খুবই সামান্য পরিমাণে মরিচের গুঁড়া দিব হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া দিব হাফ চা চামচের চেয়ে একটু বেশি এক চা চামচের চেয়ে কম আর ধনে গুঁড়া দিব এক চা চামচ এখন এই মশলাটাকে খুব ভালো করে ধুনে নিতে হবে তেল ভেসে ওঠা পর্যন্ত আমরা এটাকে তিন চার মিনিট ভুনে তারপরে আবার ফিরে আসছি গুঁড়ো মশলাটাকে আমি খুব ভালো করে ভুনে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তেল বের হয়ে গেছে এখন আমি সবজিগুলো অ্যাড করে দিব এবং নেড়ে চেড়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব সবজিটার সাথে মশলাটাকে খুব ভালো করে সবজিটাকে মশলার সাথে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন এটাকে আমি মিডিয়াম আছে ঢেকে রান্না করব মানে কষিয়ে নিব সবজিটাকে আরও প্রায় দশ বারো মিনিটের জন্য তো দিবস আমরা এটাকে এখন আমরা ঢেকে দিচ্ছি এই সবজিটাকে কষিয়ে নেওয়ার মাঝে মাঝে এসে সবজিটাকে একটু নেড়ে দিতে হবে আমি কিন্তু কোনো পানি এখন পর্যন্ত অ্যাড করিনি কারণ হচ্ছে সবজি থেকে একটুখানি পানি বের হবে সেই পানিটা দিয়ে সবজিটা কষানো হবে খুব ভালো করে তেল তেলে করে যখন কষানো হবে তখন আমি একটুখানি পানি এটাতে অ্যাড করব দশ থেকে বারো মিনিট ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবজিটাতে তেল বের হয়ে গেছে চকচকে হয়ে এসেছে এরকম ভাজা ভাজা হয়ে আসার পর আর ফিফটি পারসেন্ট সেদ্ধও হয়ে গেছে সবজিটা 
এখন এটাতে আমি গরম পানি অ্যাড করব পরিমাণ মতো আসলে এটার পরিমাণটা এরকম হবে যে সবজিটা একদম সিদ্ধ হয়ে একটু মাখা মাখা হবে সবজিটা ড্রাই হবে না সবজিটা একটু ভাঙা ভাঙা হবে এর জন্য যতটুকু পানির প্রয়োজন হয় এখানে আমি প্রথমে এক মুখ পানি দিয়েছি প্রয়োজন আর একটু অ্যাড করবো আমি আর একটু পানি দিয়ে দিলাম এবং অবশ্যই গরম পানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এখন এটাকে আমি ঢেকে আঁচটাকে বাড়িয়ে রান্না করব প্রায় দশ পনেরো মিনিটের জন্য মাঝে মাঝে একটু ঢেকে নেড়ে দিব আরো দশ পনেরো মিনিট রান্না করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবজিগুলো একদম মাখা মাখা ভাঙা ভাঙা হয়ে গেছে কিছু কিছু আস্ত আছে এবং কিছু কিছু ভেঙে গেছে এভাবে এটা মজা হয় এখন একটুখানি চিনি দিব এটার মধ্যে খুবই সামান্য একটুখানি চিনি হাফ চা চামচ আসলে চিনিটা দেওয়ার উদ্দেশ্য জিনিসটাকে মিষ্টি করা না চিনিটা দিলে সবজিটা অনেক বেশি টেস্ট হয় তবে এটা সম্পূর্ণই অপশনাল আপনারা এটা নাও দিতে পারেন এখন আমি দুটো কাঁচামচ ভেঙে দিয়ে দিব এটার মধ্যে ডান আমার সবজিটা একেবারে হয়ে গেছে আমি একটু লবণ চেক করব এবং এই মাখা মাখা অবস্থা আমি সবজিটাকে আঁচটা একদম কমিয়ে এটাকে আরও পাঁচ মিনিট ঢেকে বসিয়ে রাখবো তারপরে আমার সবজিটা একদম রেডি হয়ে যাবে সো আমরা পাঁচ মিনিট পরে ফিরে আসছি তবে আপনাদের যদি বাসায় ধনে পাতা থাকে তাহলে অবশ্যই একটু ধনে পাতা অ্যাড করবেন আমার এখানে ধনে পাতার এখন সিজন না তাই আমি ধনে পাতাটা অ্যাড করতে পারলাম না সো আমি আঁচটাকে কমিয়ে ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর আরও পাঁচ মিনিট দমে রাখার পর আমার সবজিটা একদম রেডি হয়ে গেছে অত্যন্ত সুন্দর একটা গন্ধ বের হচ্ছে পাঁচ পাঁচ ফোরনের এটা আমার মায়ের হাতের রেসিপি আমার মা এই সবজিটা এত মজা করে রান্না করতেন যেদিন এই সবজিটা রান্না হতো সেদিন আমরা শুধু সবজি দিয়েই ভাত খেতাম মাছ মাংসের প্রয়োজন পড়তো না আসলে আমার মা হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাঁধুনি আমার কাছে এবং আমি আমার বেশিরভাগ রান্নাই শিখেছি আমার মার কাছ থেকে আমি চেষ্টা করব আপনাদের কাছে আমার মার এই সহজ সহজ রান্নাগুলো মজার রান্নাগুলো একে একে তুলে ধরার জন্য ততদিন আপনারা আমার সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ আমি একটা একটা করে আইটেম আপনাদের সামনে অবশ্যই তুলে ধরব আমার মায়ের হাতের রেসিপি তো ভিউয়ার্স এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন সবজি রান্নাটা দেখলেন এবং এটা ট্রাই করবেন খেয়ে বলবেন কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার এই চ্যানেলটাকে একটি লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করবেন এতক্ষণ আমার পাশে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার দেখা হবে একটি নতুন রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় আল্লাহ হাফিজ